niin, olla täällä ja, ja kävellä tässä historiallisessa paikassa. Ja mä en ole sillä uskoa, usko vain, että mä uskoisin johonkin ihmisen luomaan uskontoon, kristinusta muukaan, niin, niin se kyllä tuntuu, se vaikuttaa tähän Katariin ensinnäkin kohtalo tietysti, että he kuulit sen takia, että he uskovat johonkin omaan vakaumukseen. Ja se myös, että naisilla oli samat oikeudet kuin miehillä olla pappina. Kristinuskota kesti yli tuhat vuotta. Siihen ja vieläkin miespuoliset papit katsoo karsaasti naispuolisia pappeja. Et koskaan tulee paavi, joka on nainen, ehkä ei koskaan. Katareilla oli se mahdollisuus. Ja heidän muistissa elää täällä, se elää ihmisissä. Tämä ei ole alkuperäinen kappeli, missä, missä Katarit oli, mutta ehkä se oli kuitenkin tässä paikalla. Kirkon tapainen kaareva katto. Ja täällä juuliset ihmiset alkuperäistä kristinuskoa. Ja se mies on aina tasavertaisia ja tasavertaisia. Tuolla ylhäällä on Montsekuri. Ja legendan mukaan ihmisiä pääsi pakenemaan sieltä. Pakenemaan ja menemään Katarien ajatusta uskontoa eteenpäin. Ja jotenkin legendan mukaan he ottivat mukaansa jotain. Aikojen alusta, joka oli jo Jeesuksen aikana ollut ehkä pyhä malja jotain. The Holy Grail, sanotaan Hitleritsistä aikoinaan Ranskasta. Kuka ei ole löytänyt sitä. Ja mitä se on? Se Holy Grail. Minusta tuntuu, että ehkä se joku pyhä juttu oli se tieto siitä, että me ollaan tasa-arvoisia. Ihmiset ollaan tasa-arvoisia. Ei olemassa jotain, joka on korkeampi arvoinen. Joku pappi, joka sanoo, että näin ei voisi esimerkiksi olla pappina. On kaikki samanarvoisia. Ja se tuottiin silloin tuhat vuotta sitten tuolla Montsekurin linnoituksessa. Mutta heidän Montsessa elää ja aina näitä ihmisiä, jotka ymmärtää. Aika etsimään omaa tietä, oman polkoansa kulkemaan. Että elämä ei ole vain pelkkää elämistä ja jossain vaiheessa me kuolaan pois. Se on sisäistä kasvua, tietoisuuden kasvua, henkistä kasvua. Ei jää joskus on niin helppoa mennä asumaan johonkin kylään, kaupunkiin, mennä osaksi massaa, unohtaa se oma. Sielu, se jokin syvempi osa meistä. Mutta nytkin mä oon tällä vuorella kävelemässä kaksi viikkoa ja tämä Montsikori on se huippukohta. Muista se, minkä takia tässä elämässä ollaan, minkä takia me tultiin tänne. Etsiä se tarkoitus, elämän tarkoitus. Se Holy Grail, eikö se juuri sitä? Eikö 
Yksi loputakin ei ole olemassa se Jeesuksen viimeisen aterian malja. Että sanotaan, että se oli juuri se, jota muotsikurista vietiin. Että se on juuri se tieto, että se Jeesus, joka eli aikoinaan, hänellä ei ollut uskontoa, hän ei ollut kristinuskovainen. Hän opetti ihmisille tasa-arvoisuutta, rakkautta. Ja nykyaikana me olemme vapaita. Avautumaan sille, tuntemaan rakkaus. Menemään omia polkujamme, kulkemaan omia teitämme. Vapaina. Joskus se on vaarallista. Mutta mitä sitten? Me elämme vain kerran. Ja kuitenkin me kuulee, että kuollaan yhtenä päivänä. Niin, what's the point? Olla varovainen. Ja mennä sitä polkua. Kulkea sitä. Joskus tuskallista. Voimme sanoa loputakin, että mä tein omalla tavallani. I did on my own way. Elämäni rakastin sitä. Ja sitten kun me rakastaa itseämme täysillä, niin me voidaan rakastaa muita ihmisiä. Meidän polut kohtaavat. Ja sydämet avautuvat. Ei ole pelkoa. Pelko tulee just siitä, että he uskalla. Ei uskalla tuntea mahdollisuutta, ottaa askeleita, liikkua, mennä, katsoa maailmaa ja kohdata ihmisiä, jotka myös kulkevat omia teitä, koska sellainen, joka pelkää, ei sellaista voi kohdata. Mutta me voimme auttaa toisia ihmisiä. Ottamaan askeleita kohti oma itseään. Ja tuolla ylhäällä Monsikurin linnoitus muistuttaa mua taas kerran siitä, että aikojen alussa oli ihmisiä, jotka uskalsivat elää, kulkea, liikkua, rakastaa. Ja vaikka Heidät murhattiinkin, niin se heidän sisäinen tietoisuutensa, se kukkaan puhkeaminen, se jäi, se jäi tähän universumiin. Heidän jälkeensä tulleet ihmiset jatkoivat, mutta yhtenä päivänä me kuolemme, niin kaikki mitä me teemme tässä elämässä tulee meidän mukana. Ja se jää meidän jälkeemme. Ja seuraavat sukupolvet, joilla on helpompi jatkaa matkaa. Kohti omaa itseään. Ensimmäinen elämän tarkoitusta kohtaamaan toisiaan.